ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആൾറൗണ്ടർ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഒരു പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ത്രീ സിക്സ്റ്റി മണി എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ അഡ്വൈസുകളും സജഷൻസും ഒക്കെ തരാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മണി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതും താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ അറിയാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമുക്കത് വാങ്ങാം വിൽക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മണിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ഒരു എന്താണ് സജഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ എങ്ങനെ ആവാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതായത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നൊന്നും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെ അതിലൊരു അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സമയം ഇപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയുള്ള എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനും സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കുവാനും അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാനും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വിൽക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് വേണ്ടത് അതായത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല കമ്പനീസും ബാങ്ക്സും എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ചുവട് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കൂടാതെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെമോയും ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഞാനും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് വലിയ കാലൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു സമയം ഇതിനു വേണ്ടി പറ്റിയതാണെന്നുള്ളത് കണ്ട് കൊണ്ട് ആണ് ഞാനും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് നല്ലൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ മലയാളത്തിലുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ക്രിയേറ്റേഴ്സും മലയാളത്തിൽ ഇത് നല്ല കിടിലമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സജഷന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ഒരു റീ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിൽ ആ ലിങ്കിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ അക്കൗണ്ട് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് പറയണ്ടേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അതിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അതിന് പറ്റിയ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആര് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിനാണ് ഉത്തരം ഞാൻ നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു വീഡിയോയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്
എന്നാൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റുകൾ ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ചില സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ ട്രേഡിങ്ങും ഡിമാറ്റും സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇനി അതും കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാക്കേജുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സ്റ്റോക്കുകൾ മേടിക്കുവാനും അത് വിൽക്കുവാനും ഒക്കെ ബ്രോക്കർ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കാനും വിൽക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം തരുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കുകയാണ് സപ്പോസ് ലൈൻസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് എനിക്കത് വച്ച് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മേടിക്കണം ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ലോസ് മേടിക്കണം ഒരിക്കലും ലോസ് മേടിക്കാൻ നമ്മൾ ആരും നിൽക്കില്ല പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പ്രോഫിറ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെയറിനെ നമുക്ക് ഒരു രൂപത്തിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഷെയറിനെ കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ അതൊരു അസെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിടത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളെയും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് പേ ചെയ്ത് ചെയ്യുവാനും ക്യാഷ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുവാനും ഒക്കെ എന്തായാലും ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് കൂടി വേണം ഇത് മൂന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ പേരുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സും ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സും ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് കമ്മീഷൻ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കുറച്ചുകൂടെ കാശ് കൂടുതലായിരിക്കും അവരിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കുവാനും വിൽക്കുവാനും ഏകദേശം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവരിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക്സ് മേടിക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും അവർക്കും എന്തെങ്കിലും ലാഭം വേണ്ടേ അപ്പൊ അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ കമ്മീഷനായിട്ട് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴും പിടിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ കമ്മീഷൻ റേറ്റ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിന് കൂടുതലാണ് ഏഞ്ചൽ ബ്രോക്കിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ബാങ്കുകളുടെയും പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരും എല്ലാം ഈ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് അവര് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അവര് നമുക്ക് മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ കമ്മീഷൻ വളരെ കുറച്ചാണ് അവര് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കാനും ഉള്ള സംവിധാനം ഈ പറഞ്ഞ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും എല്ലാം തരുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ നില നിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെയധികം ഈ കോവിഡ് കാലമായപ്പോൾ വളരെയധികം മുന്നിട്ട് വന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറാണ് അപ്സ്റ്റോക്സ് ഞാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്സ്റ്റോക്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ അപ്സ്റ്റോക്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും അടങ്ങിയ ഒരു പാക്കേജ് ആണ് അപ്സ്റ്റോക്സ് നൽകുന്നത്
നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ പണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ബാങ്കിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ മൊബിക്വിക്ക് വാലറ്റ് പേ ടി എം വാലറ്റ് ഒക്കെ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുന്നില്ലല്ലോ അതുപോലെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ പൈസ ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്സ്റ്റോക്സിന്റെ ഇൻഡസ്ഇൻ ബാങ്കിന്റെ ത്രീ ഇൻ വൺ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും കൂടെ എനിക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നു കാരണം ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം വളരെ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ ചില ബ്രോക്കേഴ്സ് മാത്രമേ ഈ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ത്രീ ഇൻ വൺ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള അപ്സ്റ്റോക്സിന് മാത്രമാണ് ഇനി സെറോദയുണ്ട് ഫൈവ് പേസ ഡോട്ട് കോം ഉണ്ട് ഇവരും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ് ഇവരുടെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസും ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീസ് മാത്രമേ ഇവരെല്ലാം ചാർജ് ആയിട്ട് ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് രൂപ പെർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ഈടാക്കുന്നത് സെറോദയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് മാത്രമല്ല അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ചാർജസും അങ്ങനെ കുറച്ച് ചാർജസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് പേസ ആണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയാണ് പെർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്കിലും അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹിഡൻ ചാർജസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്തത് സെറോദ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബിഗിനറായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്സ്റ്റോക്സ് ആണ് മാത്രമല്ല അപ്സ്റ്റോക്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബ്രോക്കറേജ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രോക്കറേജ് ഒഴിവാക്കി ഒരു മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ സംവിധാനം തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനും യാതൊരുവിധ മണി കൊടുക്കാതെ ബ്രോക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കാതെ ഫുള്ളായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം എന്താണ് ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് അപ്സ്റ്റോക്സ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറെ റിസർച്ച് നടത്തിയതും ഞാൻ വീഡിയോസ് കണ്ടതും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്സ്റ്റോക്സ് ആണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ അതുകൊണ്ട് അപ്സ്റ്റോക്സിൽ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു സ്റ്റോക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഹിഡൻ ചാർജസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഈ ഹിഡൻ ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരബ്ലി വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏത് ബ്രോക്കറിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഹിഡൻ ചാർജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ടേംസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ലതുപോലെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മാത്രം അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലായിടത്തും പറയാനുള്ളത് എന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അപ്സ്റ്റോക്സ് ആണ് അപ്സ്റ്റോക്സിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നു കൂടാതെ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ അപ്സ്റ്റോക്സിന്റെ ഒരു ലൈവ് ഡെമോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം മൊബൈലിലും ലാപ്ടോപ്പിലും എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യു ഐ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഷെയർ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ സമയമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അവസ്ഥയൊക്കെ വളരെ ഡൗൺ ആണ് പക്ഷെ
നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇക്വിറ്റീസിന്റെ ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സ്റ്റോക്സ് മേടിക്കുന്നു വിൽക്കുന്നു അല്ലാതെ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സർവീസുകളായിട്ട് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതിലെല്ലാം എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് കമ്മോഡിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മേടിച്ച് നോക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്ന് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്കും കൂടെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ലോസ് ആയാലും അത് കുറെ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് ലോസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചു കൊച്ചു ലോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നല്ലതോടം പഠിച്ച് ആലോചിച്ച് നമ്മളുടെ റിസർച്ച് നടത്തി ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് കടം കടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കുക എന്തായാലും ബേസിക് ഒരു പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ അങ്ങനെ ചെറിയ എമൗണ്ടിന് കളിക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ മേടിക്കാം വിൽക്കാം അത് പ്രശ്നമില്ല കാരണം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വലിയ എമൗണ്ട്സിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയാലും ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിനെക്കാളും കൂടുതൽ നഷ്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളും ശ്രമിക്കണം ഇതും ഒരു എന്താണ് ഒരു 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 വളരെയധികം വിവേകം ഉപയോഗിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു രംഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം പേഷ്യൻസോടെ പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുക എടുത്ത് ചാട്ടം പാടില്ല എടുത്ത് ചാട്ടം ആപത്താണ് അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് ചാടാതെ നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പം നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആവട്ടെ ലോസ് ആവട്ടെ അത് നമുക്ക് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ കിട്ടും ലോസ് കിട്ടില്ല എങ്കിലും വി ഹാവ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് ഓൾ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെന്ന് തല വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാ കോൺസിക്വൻസസ് നമ്മൾ ബോധർ ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ലോസ് എന്ന് കൂടി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് ഓക്കെ ഈ നാല് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലെങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കാം അവിടെ ഞാനൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് അല്ല വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആണ് ഞാനും പുള്ളിക്കാരനെ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ത്രീ സിക്സ്റ്റി മണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടാതെ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 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 ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ തീർത്തും ഫ്രീ ആണ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല ഹിഡൻ ചാർജസ് കാണും അതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ലിങ്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ സംഭവം പഠിക്കാവുന്നതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് പഠിച്ച് നേരിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവർ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക ഇപ്പോൾ തന്നെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക ഇപ്പോഴാവുമ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ഓഫർ ആണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് അവർ ഇത് സൗജന്യമായിട്ട് നൽകുന്നത് അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ അവർ ചാർജസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം സോ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ് വളരെ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് ബ്രോക്കറേജ് ഇല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതുപോലെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഒരു ഡെമോയും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്
അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവരുടെ കുറച്ച് സജഷൻസ് മണി കൺട്രോൾ പ്രോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സജഷൻസ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കണം വിൽക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള സജഷൻസും മാർക്കറ്റ് ന്യൂസും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പ്രോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒ ടി പി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കെ വൈ സി ഡോക്യുമെൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനുശേഷമുള്ള ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് അതുപോലുള്ള ഡേറ്റ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ സൈൻ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഈ സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അവിടെയും കുറെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാണും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കി അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കുനുകുന ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും സാധാരണ വായിച്ചു നോക്കാറില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്ന അപ്സ്റ്റോക്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുതാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പേടിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അവരങ്ങനെ നമ്മളെ ചതിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു ഗ്യാരണ്ടി നമുക്കുണ്ട് അതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എന്താണ് യൂട്യൂബേഴ്സും പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കൊടുത്ത് ഈ സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈ ഒപ്പ് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇ സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇ സിഗ്നേച്ചർ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റായി കിട്ടും സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കാണും അത് ഉപയോഗിച്ച് അപ്സ്റ്റോക്സ് പ്രോയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്സ്റ്റോക്സ് പ്രോയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് എൻ്റെ ഒരു അപ്സ്റ്റോക്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ ചാർജസ് അതായത് അതിൻ്റെ ചാർട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റോക്സ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കഴിയാൻ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റോക്സ് അതിൻ്റെ വില എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുക ഇനി ഹോൾഡിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്സ് ആണ് ഞാൻ ലോങ് ടേമിലേക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്സും സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്താനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ യാതൊരുവിധ ചാർജും ഇല്ലാതെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് ആണ് മാത്രമല്ല ബ്രോക്കറേജ് ഇല്ല എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്താലും ഒരു രൂപ പോലും അവർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്മീഷനായിട്ട് മേടിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഓഫർ ആണ് ഈ ഒരു മാസം കൂടെ മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഓഫർ വാങ്ങി വാങ്ങിക്കുക കാരണം ഒരു ബ്രോക്കറേജും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്സ് വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും കാരണം ചില സമയത്ത് ബ്രോക്കറേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എമൗണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാകും കാരണം ബ്രോക്കറേജ് നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ ഈ ഈ ഒരു സമയം ഇവർ ബ്രോക്കറേജ് പോലും ഇല്ലാതെ അക്കൗണ്ട് തരുന്നു എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ര
ഏർപ്പെടുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ആണ് അത് ഫ്രീ ആണ് യൂട്യൂബിൽ തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോസ് ഉള്ളത് അത് കാണുക കൂടാതെ ഇതെല്ലാം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇനി ഇത് ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ആണ് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കാം നമുക്ക് തരിക അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയായിരിക്കാം ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവുക പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സൈക്കോളജി ഇതിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസ്ക്ലൈമർ റിസ്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണും ഈ റിസ്ക് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിസ്കിനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക സോ എല്ലാ മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് റിസ്ക് ഉണ്ട് സോ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഫോർ യുവർ ട്രേഡിങ് സോ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം കൂടാതെ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഈ സെഗ്മെന്റ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കമൻസ് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ വിജയിപ്പിക്കുക എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം